हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू द चैनल आई होप आप सब सेफ होंगे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट और पॉलिन ब्रेन के बारे में कहा था इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट दैट इज पिस्टल वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं और आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए सो लेट्स बिगिन विद अ चैप्टर सो टॉकिंग अबाउट पिस्टल द पिस्टल और गाइनोशियम ऑफ फ्लावर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट तो पिस्टल को हम लोग गाइनोशियम भी बोल सकते हैं और जो स्टेमिन होता है उसे हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं कापल और पिस्टल हैज थ्री पार्ट दैट इज द स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम यू कैन इजिली ऑब्जर्व द लेबल पार्ट दैट इज स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी दीज आर योर फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ फ्लॉर टॉकिंग अबाउट स्टिग्मा द डेफिनेशन से पार्ट दैट रिसीव द पोलन ग्रीन Style is the stalk that connects the stigma to the ovary. Look over here. This elongated part, stigma, and the ovary represents the style. Now talking about ovary, the swollen region present at the base, and the ovary contains one to several ovules. So in this diagram, you can easily observe that this swollen base is your ovary, and inside it, it has one to several. Ovule. Now, ovule is the megasporangium that is surrounded by integuments. On fertilization, the ovule ripens into a seed. It is oval and whitish in color. Mark it down. Ovule is the megasporangium. Now, what are integuments? Integuments are basically these foldings which you can see in the diagram. We are going to discuss this in detail now. Now, the first part is your funicle or Funiculus. This is the stalk that connects the ovule to the placenta. So I'll mark it over here. You can see this is your funicle. This portion. This funicle is actually the connection between the ovule and the placenta. Understood? Now talking about helium. What is helium? The point of attachment of funicle to the ovule. This funicle is getting attached to the rest of the ovules. Okay. So this point will be known as your helium. I hope it is clear to you. Next point says that the actual part equivalent to the megasporangium is the parenchymaceous tissue called nucellus. The nucellus could be thin or massive. According to the statement, inside all these foldings and integuments, the actual that is your main ovule which you can say or the male megasporangium is your nucellus. So this is your nucellus. Let me mark it. Place of origin of integuments is called chalazal so the chalazal is the part like this part which i am marking it down from here your integuments are starting to develop integuments means actually the folding so you can see all the foldings are emerging from this part all the integuments are starting from this part and getting completely divided at the top part that is the micropylar end now the place of origin of the integuments is known as chalaza and the pore present in the integuments at the end opposite to the chalazal end see look here this end we'll call it as chalazal end and just opposite to the chalazal end comes your micropylar end where the where all the integuments are completely separated Next point says that the inner region of the integument may nourish the developing embryo sac and it is called endothelium. This means that the innermost region of the foldings may nourish the embryo sac and it is known as the endothelium. This term endothelium we are familiar because we saw this in the case of anthers also. Now the outer region of each integument and the nucellus possesses cuticle. So after each integument there is a cuticle coating you can say you can look here in the ncrt this line says that enclosed within the integ integuments means your protective envelopes or the foldings which i said okay so enclosed within the integuments is a mass of cell called the nucellus and cells of the nucellus have abundant reserve food materials which are called as endothecium as you saw in the notes so they will basically help in the nourishment of your embryo sac understood next point says that the outer region of each integument or the protective layer and the nucellus possesses cuticle so what cuticle is cuticle is basically the waxy coating or the protective layer that helps to prevent the decomposition of your ovules understood or or the layers of your ovules now this term anatropous ovule is not in your ncrt book but you can observe here that in these diagrams the term anatropous ovule is used 
you can look over here a diagrammatic view of a typical anatropous ovule to make you understand this more clear i have to explain this term so let's talk about what anatropous ovule is the body of ovule is inverted okay the ovule is fused with the funicle so if you look here the funicle and the ovule is more or lessly fused like they don't have a placental type or a elongated type of division अंडरस्टोड मतलब यहाँ पे फ्यूनिकल और जो आपका ओबिल है वो लगभग एक ही एरिया से एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है माइक्रोपाइलर हीलियम एंड माइक्रोपाइल आर क्लोज टू द फ्यूनिकल नॉ बोथ हीलियम एंड माइक्रोपाइलर आर वेरी इट वेरी क्लोज टू द फ्यूनिकल द चैलेजल इज ऑन द एंड अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर नो दिस दिस पार्ट इज सेम एज द नॉर्मल ओव्यूल वन एंड इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल For example, it is seen in ranunculus. Understood? Now, this anatropous ovules diagram is actually given over here in your NCERT book. So you can see outer integuments, inner integument, nucellus, embryo sac. This is your chalazal end. Now, this is your micropylar end, the funicle, the helium. All are labeled clearly. So I hope you are clear with the term anatropous ovule. See, anatropous ovule is nothing but only the normal ovule is. इन्वर्टेड ओके okay? और उसका जो फ्यूनिकल और हीलियम रहता है वो सब बहुत क्लोजली कॉम्पैक्ट रहता है वहाँ पे जो फ्यूनिकल है वो आपके एक्चुअल न्यूसेलस के बहुत करीब रहता है अंडरस्टड नाउ कमिंग टू द टॉपिक मेगा स्पोरो जेनेसिस मेगा स्पोरो मीन्स द फीमेल गैमेट एंड जेनेसिस मीन्स द जेनरेशन और द फॉर्मेशन ऑफ सच गैमेट्स नाउ द डेफिनेशन सेज दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम मेगा स्पोर मादर सेल यानी कि एम एम सी इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस ओव्यूल्स कॉमनली फॉर्म अ सिंगल मदर सेल एम एम सी इन माइक्रोपाइल रीजन ऑफ द न्यूसेलस इट इज अ लार्ज सेल एंड कंटेन्स डेंस साइटोप्लाजम एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस सो प्लीज मार्क इट डाउन दैट द एम एम सी मेगास्पोर मदर सेल इज अ लार्ज सेल इट कंटेन्स डेंस साइटोप्लाजम एंड हैज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नाउ द एम एम सी अंडरगोज म्योसिस टू फॉर्म four megaspores in majority of flowering plants only one of the megaspore is functional and the other three degenerate so what happens iske bare mein hum log aage detail mein padhenge kya hota hai ki jo aapke mmc hai wo meiosis ke baad four megaspores yani ki four cell form karte hain further wo jo baki ke teen rehte hain wo sab degenerate ho jate hain aur un charon mein se sirf ek hi aage functional hota hai only the functional megaspore is able to develop into the female gametophyte development of the embryo sac from a single megaspore is known as monosporic development okay so yahan pe since yahan pe aapke teeno ke teeno cells jo rahenge teeno ke teeno jo spores rahenge wo degenerate ho jate hain aur jo sara process hota hai embryo ka fruit ka wo sara sirf ek female gametophyte se hota hai so isiliye hum log ise monosporic development kehte hain clear okay so one more thing i would like to add is In your NCERT book, you will see these diagrams given over here. So, a court term यहाँ पर आ रहा है syncarpus pistil. ठीक है? So यहाँ पे आपको दो तीन definitions दिया गया है syncarpus और apocarpus के बारे में. So आइए हम लोग पढ़ते हैं. Gynosium एक single pistil carry करेगा. उसे हम लोग monocarpillary बोलते हैं. और अगर उसके पास more than one pistils रहते हैं, तो उसे हम लोग मल्टी कैरपेलरी एंड वेन देर आर मोर देन वन पिस्टल्स फ्यूज टूगेदर दैर इज डोन एज सिन कार्पस ओके एंड इफ ऑल द पिस्टल्स आर सेपरेटेड और फ्री फ्रॉम इच अदर दैर इज नोन एज एपो कार्पस आई होप यू आर क्लियर विद दिस लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन लुक ओवर यू इन दिस डायग्राम यहाँ पर आप बहुत सारे कार्पल्स आपको दिखेंगे दैट मीन्स दिस डायग्राम इज अ मल्टी कार्पेलरी पिस्टल ठीक है सो मल्टी कार्पेलरी एंड सिन कार्पस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपको ढेर सारे कार्पल्स दिख रहे हैं बट वो सारे एक साथ फ्यूज हैं और यहाँ पर आपको एक ही सिंगल कार्पल दिख रहा है अंडरस्टड आई होप आप क्लियर हो गए होंगे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ जिस पिस्टल में सारे एक से ज्यादा कार्पल होंगे तो उसे मल्टी कार्पेलरी कहेंगे जिसमें एक सिर्फ एक कार्पल होगा उसे हम मोनो कार्पेलरी कहेंगे एंड इन केस ऑफ मल्टी कार्पेलरी जब सारे कार्पल्स फ्यूज टुगेदर होंगे उसे हम सिंग कार्पस पिस्टल्स कहेंगे और जब सारे के सारे कार्पल्स अलग अलग होंगे उसे हम एपो कार्पस कहेंगे अंडरस्टड
Another important point is given in the NCRT, the term ovarian cavity. So what ovarian cavity is? यहाँ पे जो आपका ovary रहता है, ovary के अंदर के जो locule रहते हैं, या ovary के अंदर का जो space रहता है, उसे हम लोग ovarian cavity बोलते हैं. और जो आपका placenta रहता है, that is present inside that ovarian cavity. I hope you are clear. Coming back to megasporogenesis, as we studied monosporic development. So, this topic is related to embryo sac formation. The nucleus is the functional megaspore undergoes mitosis to form two nuclei. They move in the opposite poles. Thus, a two nucleate embryo sac is formed. This means that the functional megaspore is mitosis and its nucleus divide होता है और वो दोनों ends की तरफ चला जाता है आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे दो nucleus दिख रहे हैं और दोनों opposite ends की तरफ after that two more sequential mitotic nuclear division occurs this leads to the formation of four nucleate and then eight nucleate stages of embryo sac तो यहाँ पर पहले दो nucleus हुआ and after the first mitosis the second mitosis takes place और second mitosis की वजह से दो और nucleus divide होते हैं और वो opposite poles की तरफ चले जाते हैं now after the first and the second mitosis, the third mitosis also takes place. So third mitosis होने के वजह से we'll have four nucleate and then eight nucleate stages. Four nucleate मतलब पहले आपको four nucleate मिलेगा यानी कि एक cell के अंदर चार nucleus मिलेंगे और after the third mitosis eight nucleate embryo sac. The nuclear divisions are followed immediately by cell wall formation. Now what happens after the eight nucleated stage, st cell walls form on a shuru jate. After the eight nucleate stage, cell walls are laid down. This leads to the organization of a typical female gametophyte or embryo sac. Make it more clear, you can look at this diagram. Next point says that six of the eight nuclei are surrounded by the cell walls and are organized in the cells and the remaining two nuclei are called as polar nuclei. They are located just beneath the egg apparatus in the large central cell. Eight nucleus the, wo sab dheere dheere organize hona start kar dete hain. If you count the number of nucleus, you will see one, two, three, four, five, six. Six of the nucleus are organized inside the cell wall. Now what happens of the remaining two? Because wahan pe total eight tha, abhi six aapka walls mein ऑर्गेनाइज हो चुका है कंप्लीटली फिक्स हो चुका है जो रिमेनिंग टू न्यूक्लियस रहेंगे वो आपकी सेंट्रल कैविटी ये देखो ये जो पार्ट है दैट इज योर सेंट्रल कैविटी और यहाँ पर ये दो जो न्यूक्लियस बचे हुए रहेंगे वो एज अ पोलर न्यूक्लियाई सेट हो जाएंगे सो इन टोटल क्या हो रहा है हम लोग का जो सो इन टोटल सो द कंक्लूजन कम्स दैट दिस अ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइड हैज सेवन सेल्स बट एट न्यूक्लियस तो क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कि सेवन सेल्स है और एट न्यूक्लियस कैसे तो आप यहाँ पे अगर काउंट करो तो नंबर ऑफ सेल्स को देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये जो लार्ज सेंट्रल सेल है उसको हम काउंट करेंगे सेवन तो सेवन सेल्स है बट एट न्यूक्लियस है क्यों क्योंकि आपका जो सेंट्रल सेल है उसमें दो न्यूक्लियस आ जा रहे हैं तो इन टोटल अगर आप न्यूक्लियस को भी काउंट करो सो वन द रेड वन इज योर न्यूक्लियस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो आई होप आप समझ गए होगे कि ये सेवन सेल्ड है प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनो ये सेवन सेल्ड है लेकिन इसमें एट न्यूक्लियस है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का अंडरस्टूड नाउ द थ्री सेल आर प्रेजेंट टूगेदर एट द माइक्रोपाइलर एंड दे कंस्टिट्यूट द एग अपेरेटस तो माइक्रोपाइलर एंड हम लोग ने देखा था ये चैलेजल एंड है और यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड आप देखोगे तो यहाँ पर आपके थ्री सेल जो एग है वन टू थ्री ये आपके एग अपेरेटस को बनाते हैं ठीक है उसके ऊपर जो सेंट्रल सेल है उसमें आपको दो पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे और चैलेजल एंड में आपको तीन सेल मिलते हैं जिसे हम एंटीपोडल कहते हैं ठीक है सो दीज आर द थ्री एंटीपोडल सेल्स दीज आर द टू साइनागिथ्स वन एग सेल टू पोलर न्यूक्लियाई ओके सो इन टोटल वी आर हैविंग सेवन सेल बट एट न्यूक्लियस अंडरस्टूड न माइक्रोपाइलर एंड के पास एक फीली फॉर्म अपेरेटस रहता है सो फीली फॉर्म अपेरेटस का काम ये है कि दे हेल्प इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब्स इन टू द साइनरगिट सो जब पोलन ग्रेन ग्रो करता है ओव्यूल की तरफ तो 
फिलीफॉर्म अपैरेटिस क्या करता है उसे हेल्प करता है गाइड करने में और उसकी एक्चुअल जगह के पास ले जाने में ठीक है ओके सो इमेजिन दैट अ दैट द मेल गैमेटोफाइट इज कमिंग फ्रॉम यूर एंड द फिलीफॉर्म अपैरेटस विल हेल्प टू एंटर द मेल गैमेट फ्रॉम दिस पार्ट टू द एग सेल अंडरस्टूड शोइंग यू अगेन यहाँ से आपका मेल गैमेट नीचे आ रहा है और जो फिलीफॉर्म अपैरेटिस है वो उसे उस ट्यूब को ग्रो करेगा और हेल्प करेगा इस तरफ आने में और इस जगह से माइक्रोपाइलर एंड से वो डायरेक्टली एक्सेल के पास जाएगा ठीक है सो फिलीफॉर्म अपैरेटिस का इंपॉर्टेंस आई होप आपको समझ में आ गया हो लास्ट लाइन लिखा हुआ है द थ्री सेल्स आर एट द चैलेजल एंड एंड दीज आर कॉल्ड एंटीपोडर्स दस अ टिपिकल एंड जो स्पॉम सैक है सेवन सेल्स एंड एट न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी सो आई होप इस लाइन का मीनिंग आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे कि सेवन सेल्स है और एट न्यूक्लियस है मेच्योरिटी में अंडरस्टूड सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिनेशन Thank you so much.